ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാവും കാണണ്ടാവുക കാരണം എൻ്റെ പേര് നിയാസ് നിങ്ങൾക്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എൻവോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളാണ് റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്കുള്ളത് അതാണ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇപ്പം ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സസ് പ്രോബ്ലം ഡ്യൂ ടു ഓവർ എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപോകാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ടാൽ ആരും മോഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രകൃതിയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ക്യാമ്പസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ആ ആ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള ആ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആ സുന്ദരമായ സാധനം നമ്മളെ ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ കാണാനുള്ള ഭംഗിയും പോകുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രകൃതി എല്ലാം നഷ്ടമായിപ്പോകും അപ്പം നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സസ് ആണ് വാ ഫോറസ്റ്റ് വാട്ടർ മിനറൽ എനർജി ലാൻഡ് ആൻഡ് ചണ്ണം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ അതാണ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു എൻവിറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വേഡിൽ നിന്നാണ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്നുണ്ടായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സറൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കമ്പൈൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ദി കോംപ്ലക്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഓഹ് അല്ലാത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ പക്ഷേ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വൺസ് സറൗണ്ടി വൺസ് സറൗണ്ടി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സം ബോഡി ഓർ സംതിങ് So, once the surrounding is the environment. Environmental science is the environment. Environmental science is the environment. Environmental science is a systematic study, study of our environment. Definition is the definition. Atmosphere is the environment. Atmosphere is the environment. We have oxygen and air. The earth is surrounded by an atmosphere. A blanklet gas is that enable the life to exist on the planet so idana nammade oru nokkanundengil idana nammade atmosphere inde oru situation adhaadi ettom thaadeyulla nammale aeroplane okka parakkunna bhagamana troposphere nu parayunnathu adinde moola atmosphere undu adinde pedha mesosphere undu pinna thermosphere undu exosphere undu ini distance okka nammale mark cheyidittu കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കാർബണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർഗണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെതർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് വെതർ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുള്ള മഴയുള്ള കാലമാണല്ലേ അപ്പോൾ വെതർ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് വെതർ ഈസ് എ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ക്ലൈമറ്റോ അറ്റ് വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെതർ ആണ് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് വെതർ ആണ് ആവറേജ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ഗിവൺ റീജിയൻ ഓഫ് ഓവർ ടൈം ആണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പാരി തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മാറിയ പാരി തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലയർ 
എന്തിൻ്റെ ലെയറാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെയറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ നിലനിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെയുള്ള ഭാഗമാണ് ക്രസ്റ്റിന് നേരെ മീതെയുള്ള ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് മാൻഡിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് അതിന് താഴെ ബയോ അതിന് സോറി അതിൻ്റെ മീത ബയോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലേ ഹീമ ഇതിന് ബയോസ്ഫിയറിലാണ് എന്തുള്ളത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇതിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോളജി ഈസ് ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ലിവിങ് ക്രിയേച്ചർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദയർ എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എഴുതേണ്ടതുമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ എക്കോളജി എക്കോളജി ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ലിവിങ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ടു ഈച്ച് അതർ ഒരു 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 ജീവിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അവരെങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതുണ്ട പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻവോർമെൻ്റൽ സയൻസ് എൻവോർമെൻ്റൽ സയൻസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ തന്നെ റിനൂവബിൾ എന്നും നോൺ റിനൂവബിൾ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് എനർജി സോഴ്സസ് ഉണ്ട് റിനൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിനൂവബിൾ ആണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആർ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ സണ്ണ് വിൻഡ് നോൺ റിനൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിനൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് ഏത് പിന്നെ ഇനി തിരിച്ചു വരാത്ത ഫ്യൂൽ ഫ്യൂവൽ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ മിനറൽസ് പോലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കനോട്ട് ബി റീ റിംബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിംബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരത്തില്ല ഇനി ഈ റീസോഴ്സസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റീസോഴ്സസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എനർജി കൺസെപ്ഷന് കൂടും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ മാനുഫാക്ചർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അതുപോലെ ലാൻഡിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഈ നമ്മളെ കൾട്ടിവേ എന്നാൽ നമ്മളെ സിവിലൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ റീസോഴ്സിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റീസോഴ്സസ് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റീസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ അവെയർനെസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നീഡ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ വേസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൂന്ന് ആറുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിള് അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് എൻവോർമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ എയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവോർമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് സാധാരണ ചീത്ത വസ്തുക്കൾ കൂടിച്ചേരുക സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓവർ ഗ്രാസിങ് ബയോ ഹാബിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റീസോഴ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പം ഈ ഏത് സാധനവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡീ ഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നശിപ്പിക്കൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജീവികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും മൈഗ്രേഷന് കാരണമാകും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകേണ്ടി വരാം സോയിൽ അറോഷൻ സംഭവിക്കാം സോയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കാൻ സോ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എന്തിനുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ യൂ എന്താണ് നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് പച്ച കളറിലുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ അല്ല കടും പച്ച
നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് റീസോഴ്സസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൊമേഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള വാല്യൂ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊമേഷ്യബിൾ വാല്യൂലുള്ള എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുമാണ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വേരിയസ് റീസോഴ്സസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോറസ്റ്റ് various resources supplied by forest ഏ വേരിയസ് റീസോഴ്സസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോറസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ തരുന്നത് ഫുഡ് സോറി ഫോറസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫുഡ് ഫൈബർ ഓയില് ഡ്രഗ് മെഡിസിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ അല്ലെ ഡാം മൈനിങ് ലൈഫ് ഓഫ് എക്കോണമിക് റിവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് തരുന്ന അതാണ് വുഡ് നമുക്കറിയാം വുഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വുഡ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അതാ ഫോറസ്റ്റ് അതാണ് പണ്ട് എന്താണ് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫുഡാണ് അതാണ് വുഡാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പേപ്പർ റയോണ് മാച്ച് ബോക്സ് അല്ലേ ടിം ടെമ്പർ ടെമ്പർ എന്ന് പറയും യൂസ് യൂസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ടെമ്പർ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മൈനർ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡ്രഗ് ഹെർബ് ഇൻസിറ്റഡ് അല്ലേ പോയിസന് ഇതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളായിട്ടും പോയിസൺസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് എക്കോളജിക്കൽ യൂസസ് എക്കോളജിക്കൽ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ജീവികളുടെ ജീവിത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പീസീസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അതായത് ഓക്സിജൻ അത് തിരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ താമസമുണ്ട് കാട്ടു നിവാസികൾ താമസമുണ്ട് അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ വേണം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സോയിൽ എറോഷൻ സോയിൽ എറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നു ഡ്രോട്ട് തടയുന്നു ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരൾച്ച ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലേ ഇത്തരം ഇൻഡൻസ് റേഡിയേഷൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ബി ഈ തേൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത് ആക്സസറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ടൂർ പോകുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നല്ല സ്ഥലമാണല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് റീക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് വീണ്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസറീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കണ്ണു കയറി ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോയിൽ അറോഷന് സോയിൽ അറോഷൻ തന്നെ വെള്ളം ഒലിച്ച് മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മണ്ണിന് പകരം കല്ലും മുട്ടിയും വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വരൾച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ റെഗുലേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കാർബണ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതാണ് അക്സലറി അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കാൻ ഇതൊരു വലിയ വ്യവസായമാണ് അല്ലേ അതായത് പക്ഷിമൃഗാതി ആനിമൽ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് പോയി കാണാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണതല്ല എക്കോണമി ഇതിനെ ഇതിന് പല ഹെഡിങ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ എക്കോണമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണിത് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഒന്നാണ് ബാലൻസിങ് ഓക്സിജൻ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് റെയിൻ ഏ വെജിറ്റേഷൻ കവർ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഇൻക്രീസസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എക്കോണമി എക്ക
പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ വെറ്റ് ഗ്രീൻ അതായത് കാടുകളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു മോഡ്യൂൾ അത് വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വെസ്റ്റേൺ കെട്ടലാണ് ഈ വെറ്റ് ഗ്രീൻ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമുള്ളതും പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് മറ്റേ സെമി വെറ്റാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഗോവ മുതൽ കേരളം വരെയുള്ള ഏരിയയാണ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂ ടു ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അത്ത നീച്ചർ നാച്ചുറൽ റീസോഴ്സിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അധിക ഉപയോഗം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡെസേർട്ട് ലോസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഗ്ലോബൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എസ് എഴുതാനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയല്ല സോറി ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ല അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി വൽക്കരണമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് ഗ്രാസിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സസീവ് ആയിട്ട് മൈനിങ് ചെയ്യുക അതായത് ഭൂമി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലോഹങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് കാട്ടിലെ ജീവികൾക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിനാണ് ത്രട്ടനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ജീവ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതെ അവർ മരണം അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാനും സാധ്യത ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ആനിമലിൻ്റെ സ്കില്ലിന് വേണ്ടി ആനിമലിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അവരുടെ അവർ ഒരു ജീവി അതിൻ്റെ ഫുഡ് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജീവിനെ മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം ജീവികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നാശം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് കോസസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ആവാം അപ്പോൾ കോസസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് കാരണങ്ങളാണ് എഫക്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാട് നശിപ്പിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാനായിരിക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട് വെട്ടുക പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ മല മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ലേ കാപ്പിയും കുരുമുളകും ബാക്കിയുള്ള ഏലമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ലോഗിങ് ചെയ്യുക ലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് ഡെസേർട്ടിനുള്ള മെയിൻ കാരണമാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വളർച്ച ഓവർ ഗ്രാസിങ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടി വുഡ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു പ്രോ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള ആ ഭാഗം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കോസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്
ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് എന്നാണ് ശരിക്കും സോയിൽ നഷ്ടപ്പെട് അയവിളിച്ചു വെള്ളം കുറയുന്നത് കോ എന്താണ് ഡിഗ്രീസിങ് റെയിൻഫാൾ മഴ കുറയുക എക്കണോമിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എക്കണോമിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് കാട് കൂടുതലായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് എഫേർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് ചിപ്കോ മൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയൻ മെതേഡിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയും നോൺ വയലൻ്റ് രജിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും ആക്രമണം നടത്താതെ എഴുപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റായിട്ട് വളർത്താൻ തന്നെ ആളുകൾ തീരെ ഇടപെടാതെ ഫോറസ്റ്റായിട്ട് വളർത്താൻ തന്നെയാണ് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒറീസയിലും എല്ലാം തന്നെ കൃഷി കാട് വെട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായും വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതാകുക അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യുക ഇത്തരമൊരു സാധനത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജം അഗ്രികൾച്ചർ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് ഫോറസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ സൈലൻറ്റ് വാലി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അറുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മെഗാവാട്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ അറുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് കുന്തിപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെയുള്ള പരി പ്രകൃതി സ്നേഹികളെല്ലാവരും കൂടി എതിർക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ നടത്താതെ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയിൽ ഒരു ആ ആനിമൽസ് അതായത് ഈ സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഭൂമി ആണ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തടയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡികൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ടിമ്പർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിക്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക വെള്ളം ഒലിച്ചു പോവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്താണ് പറയുക മലിനജലമായിട്ട് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കോണോമിക് എക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂ ടു ഡാമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയ ഡാം കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യത്തിനുള്ള ആൻസറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ മോഡ്യൂളും ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കില്ല ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി തന്നുള്ളത് മറ്റേത് ആ ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം താങ്ക് യു